Okay, so uh, we're live streaming today. You know, you guys, I need to tell you guys we're being live streamed. Okay. Okay, if you have a direct message you would like to give the senators, you can come up to 99% Media, Rick over here, and feel free to express yourself. <laughs> whether it's funny, whether it's serious, whether it's sarcastic, the point is today we're making a video that's going to be hand delivered to the senators before the 3rd of June with our message directly from Le Peuple du Québec. Okay? <laughs> La raison qu'on vous demande de parler aujourd'hui et de vous exprimer librement aux caméras aujourd'hui servira de monter un message vidéo qui sera livré directement au sénateur à Ottawa avant le 3 juin en main propre. Cette journée-là, nous allons aussi planter notre drapeau sur la colline. Il y a une occupation qui a commencé à 10 heures ce matin contre C51. So we'll also be... The whole point of today is to stall the decision until the election time comes so we can force them to have the debate. Okay, le but d'aujourd'hui, c'est de staller la décision sur C51 jusqu'aux élections pour obliger la conversation pendant leur campagne. On veut un débat public, on veut avoir le droit de décider. Am I right? C-51! Stop C-51! I said stop C-51! Stop C-51! Nous rejetons la peur! Nous rejetons la peur! Nous rejetons la peur! Nous rejetons la peur! We reject fear! We reject fear! We reject fear! We reject fear! Donc ceux qui aimeraient dire de quoi on va commencer le micro ouvert, vous pouvez vous mettre en ligne ici. Je demande de parler directement à la caméra. Vous pouvez dire n'importe quoi, exprimez-vous. Que ce soit en colère ou en termes légaux, exprimez-vous. Okay. Earlier this week, Public Safety Minister Stephen Blaney, in his speech to... Uh, Okay, I can't talk any louder, sorry. He referred to pre-criminalization as a means to sell this bill to the Canadian public. Um, I suddenly felt like I woke up on the set of the Minority Report and I wondered who the hell is going to be the precog and the pre what kind of pre-crimes are we going to be committing? Um, the film was released in 2002 with science fiction we're on the edge of making it a reality. Spielberg declared at the time that he would be against such a law should it ever come to pass, as it would, quote, those in control of undoubtedly abuse its power. Unlike the minority report, he was not permitted a defense, nor or even knowledge of the charges against them, so too under C-51, Canadians can be detained and held for seven days without charge. Um, and any evidence against them can be held secret under this national security bill. Even without C-51, the government has been conducting rather dubious spying on Canadians. For example, the Joint Intelligence Group, which targets First Nations people. This group can, consists of two branches of the RCMP, the Criminal Intelligence Branch and the National Security Branch. It doesn't just report to government bodies, but also to energy and corporate interests. They have a free flow exchange of information already today. Shame. I say to Stephen Harper and his corporate friends, but dig us up. You will be defeated in the next federal election. Yeah. Anybody but the conservatives. No to C-51! No to C-51! On a besoin d'une police secrète, on a déjà une police politique à Montréal! Oui! 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 Oui!
The Canadian Feder the Canadian Confederation is founded on genocide and fascist fascist and racist ideals and colonialism. This is another step in the direction that the merchant class has been trying to take capitalism or capitalism's natural step. The only way that I believe that we can address this is by not trusting in something called representative democracy. That's all I wanted to say. So I'm going to send a message to Harper. I might as well, right? I'm going to send a message. Hey, ho fuck you! Premièrement, on est parti en guerre contre des États qu'on n'avait même pas la peur à se mêler de, leur, de qu ce qui se passait dans leur pays. Vous dites qu'on est là pour leur population, mais dans le fond, vous les bombardez, puis vous êtes juste là pour le pétrole. C'est juste 
une guerre de ressources que vous êtes en train de faire, puis après ça, nous, on se fait attaquer. Eux, ils sont tannés de se faire traiter de terroristes. Fait que, yeah. d'après moi, c'est un peu normal que, genre, on, on a des représailles de ce pays-là. Et deuxièmement, les vrais terroristes, c'est ceux qui détruisent la terre. Vos amis, les compagnies pétrolières, les compagnies forestières qui détruisent la terre. C'est eux, les vrais terroristes, Okay, moi, j'ai littéralement juste une chose à dire, que le gouvernement conservateur de Harper est un gouvernement fasciste, a toujours été un gouvernement fasciste, puis que moi, j'ai pas envie d'habiter dans un État fasciste. <rires> Alors, je veux saluer tout le monde qui est ici présent, ainsi que les organisateurs qui ont organisé cette action-là, ainsi que les deux autres. C'est une preuve vivante que nous sommes là, que Harper ne nous représente pas. Il pourra prétendre tant qu'il voudra que le Québec est de son côté. Ce n'est pas vrai. La sécurité qu'il parle, ce n'est pas la sécurité que nous voulons. In this time, this government is saying that we have to do this bill, we have to bring this bill C4 because so-called threat to our national security. What security is he talking about when we're being annexed, integrated to the United States and Mexico, to this United States of North American monopolies? It has nothing to do with defending Canada's sovereignty. Other things. In this bill, it says anyone who threatens the economy or the infrastructure can be criminalized. What is this? Is he going to criminalize those monopolies destroying the mother hurt in this country? Not a way. He has us in mind who are opposing him. So let's fight him on every ground on that one. Yeah. Lastly, in this bill, they say whoever threatens the integrity of the territory of Canada. Who does he have in mind? He has in mind, first and foremost, First Nations, the nation of Quebec, who've never accepted this 1867 accord, which is a colonial accord that we all refuse because it is outdated. It doesn't belong to us. It is not in our interest as a people. <laughs> Finally, They like to say they need to do this to balance between national security and our rights. The equation doesn't fit. If we have rights, it's because we're human beings. We were born with it, and no one is going to take them away. So they can talk as much as they want about their charters of rights and freedom. We are here. We're saying we're the one who's going to decide about our fate, our future. And watch out, Harper. Election is coming up. Let's make sure you're defeated and let's make sure all of us, we make sure there's no majority government, whatever. So we can keep the initiative in our hands. Thank you. Harper, this is a message for you. We know who you work for. You're a traitor. You work for offshore global banks. You're a traitor to this country. This bill has nothing to do with security. It is part of a greater plan to control everybody and everything through a security state that is going to be transnational. We know where you're hanging out. We know where you get your money from. And these other senators are traitors as well. I lived under such a bill 30 years. I know what is C-51. I lived in total dictature. I came to Canada because it is free. I want to keep it free. Harper has to go. This has nothing to do with uh, enemies from outside the country. This is the last step for global control, smart grid, 
and total slavery. Harper, you must go now. Yes! Zionist! Harper is a Zionist! Je suis sceptique. Je suis sceptique face à la politique qui ne sert qu'à ceux qui ont du fric. Pendant que moi, je te survive sans trop craindre les flics. De quoi te sentir comme si tu étais dans une fosse sceptique. Si tu n'as rien comprendre, c'est pourtant pas mathématique. Laissez-moi donc trouver mon chemin vers l'Atlantique avant que je finisse comme, par caler pour, comme un sidatique. Puis détruire par ceux qui t'ont produit, qui t'ont promis ces droits dits démocratiques. Puis cesse donc de faire ton chic, ça devient que trop sadique. Cette humanité, c'est une toxique à l'arsenic. Et les déshumanisés par toutes ces émanations toxiques. Non. Moi, je te dis, mon scientiste qui est plus compréhensif que la physique, puis ça me rend angélique de remarquer que tout c'est cynique, quand je rêve encore à une humanité juste et pacifique. Mais tant que la politique sera sadique, je resterai sceptique. Fuck, c'est 51! <rires> Anarchie! Je crie que pour ma liberté d'esprit, j'écris quand je prends l'anarchie. Mais ce soir, on se lève au nom de la justice. Je te plaît trop souvent par ce mes regard absent. Rage en mort. Où sont partis les idéaux? Les jeunes ne prennent plus la légitimité de s'entraider. Ne restant point une solidarité sociale. En perdre l'autonomie partielle. Une vie de trop marginale. Blastant les caporales. Un refus d'accepter la réalité féodale des démons, désormais maîtres de cette forme martiale. Mais quel espoir peut-on voir chez la relève endormie? En quoi les promesses spéciales, il faut réveiller ses artifices, victimes d'un monde pas mal plus grave que la réalité subliminale. L'unique solution possible, devoir et responsabilité astrale. L'unique légitimité du pouvoir se doit d'être constitué de chaque pièce de l'unité sociale. Et seule l'anarchie nous délivrera de la folie. Responsabilité s'impose, du moins, en espérant que ce soit plus réalisable que la détresse de vos promesses. Responsabilité s'impose, et seule l'anarchie nous délivrera de la folie de la paresse. Mériter notre détresse vaut mieux que de se déresponsabiliser et donner la chance de nous gouverner à de faux associés qui ne rêvent que de devoir casser. Cessons de dire adieu au bon sens et entraînons avec nous les civilisés déresponsabilisés. Pourquoi refuse-t-on de s'autogouverner? Mais surtout, pourquoi donne-t-on le fardeau de la chance à ceux qui ne font que manipuler notre arrogance? Wouh! Wouh! Wow! Un petit chat, êtes vous prêt? Vous la connaissez, celle-là? On est des spectacles. pas de message à Harper parce que c'est une tête dure qui évidemment ne comprend rien lui et sa base conservateur. Je vais faire un message au Sénat. Le Sénat, il dit souvent qu'ils sont utiles parce qu'ils représentent les régions. Ben voici une opportunité en or pour le Sénat de démontrer qu'il représente les gens et qu'il qu se mettent à l'encontre du C-51. On a vu Justin Trudeau appuyer Harper puis heureusement Justin Trudeau est en train de perdre des appuis maintenant à cause de sa décision, surtout pour le Parti libéral qui nous a amené à la liberté. C'est choquant de voir un chef du Parti libéral voter en faveur de C-51. Je vais terminer euh, avec une citation d'un président des États-Unis qui a dit « Those who would sacrifice freedom for security deserve neither freedom nor security. Wow! » Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier nos amis les conservateurs et les libéraux d'avoir opprimé nos droits. Cette loi est fondée sur la haine et la peur du peuple. Cette loi a pour but d'aider leurs amis, les, les, les pétrolières et les compagnies multinationales, à avoir encore plus de pouvoir contre nous. Cette loi a pour but de séparer le peuple des gens au pouvoir. Qui sont ces terroristes? Ce sont nous, ce sont 
ce sont tous ceux qui remettent en question la légitimité de l'État. Je refuse ces 51. OK. Alors, vous m'entendez? Oui. De toute façon, on s'adresse au Sénat. Donc, euh, je voudrais dire que le gouvernement un peu a utilisé des exemples comme euh, la fusillade au Parlement, euh, la, le meurtre, on pourrait dire, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu pour justifier ces 51. Mais en fait... On a demandé et on demande encore de donner un exemple qui a vraiment aurait été évité, un exemple de drame qui aurait été évité par ces 51. Et on n'a toujours pas d'exemple. Aucun exemple n'a été mené. Cette ouais. loi est non seulement va à l'encontre de nos droits, mais elle est inutile. Euh, C'est pas surprenant que le barreau canadien, nombre de juristes et euh, de, 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 de juges exactement s'oppose à cette loi. On, on ne dit pas que la sécurité des Canadiens n'est pas importante, mais il faut certainement atteindre un équilibre entre la sécurité des Canadiens et la protection de nos droits à l'expression, à la vie privée, au droit de, de, droit de rassemblement qu'on exprime ici. Et euh, je pense que c'est pas surprenant pour la majorité d'entre nous que Harper et les conservateurs aient voté pour cette loi. Ce qui est aberrant, c'est que les libéraux aient fait la même chose. Et je dois faire au passage que vraiment le NPD, le seul parti qui s'est opposé dès le début, malgré au départ l'appui de la population qui a maintenant changé, et le seul parti qui s'est opposé à ces 51, au moins il euh, y a ça qui peut nous réjouir. Merci. Merci. Euh, mesdames et messieurs les sénateurs, mon nom est Mohamed Mahmoud. Je suis venu à quelques reprises au Sénat pour témoigner devant vos commissions. Le présent message ou témoignage est dans le cadre euh, de ce projet C-51 qui vise à limiter les droits et les libertés des Canadiens. Je vous demande, en tant que dernier rempart du peuple canadien, de, de faire barrage devant euh, ce projet de loi. Si vous laissez adopter, ou si vous-même vous adoptez ce projet de loi, ça va, être, ça va rester sur vos consciences jusqu'au dernier jour de votre vie. C'est une responsabilité morale, politique et historique. Donc, si ce projet de loi est voté, c'est contre les libertés et contre la justice. Le pays qui a accepté la Charte des droits et des libertés ne doit pas laisser passer cette loi qui fait une suite à une série de lois qui sont contre les lois. Euh, voté par les pères de la Constitution canadienne, c'est une trahison au principe de la Charte des droits et des libertés. Merci. Harper, he never cared for the Canadian people. He, well, he devoted everything to, and he had to done a lot of crimes in order to become Prime Minister of Canada. And finally, now in order to muffler the Canadian people and shut their people, terrorize them, he, he passes this criminal law C-51. So we want, we want to stick, send home Harper and his 51 together. And all his practices. He is a really, really fascist person. If Hitler was alive today, he would have come to Mother, to Mr. Harper to learn how to apply fascism. aller dormir. Alors aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de rester enfant, c'est le moment de pouvoir rester réveillé, de se positionner, de gagner, de crier. Fox 51 en tabarnak! Ok, euh, salut. Euh, alors, euh, moi je fais partie de certaines tranches d'âge qui vont voter pour la première fois aux élections de l'année prochaine. Euh, je suis juste un message à dire à propos de ce moment-là. Je suis euh, désabusé si je pouvais rentrer dans le plancher. concept d'État, je suis désabusé par le concept de, de, de suprématie électorale qu'on a subi à chaque 4 ans. 
Il euh, y, y, y a un slogan qu'on chante souvent ici, sûrement que vous l'avez déjà entendu. Euh, c'est euh, ni Dieu, ni maître, ni un Tony Patron, démocratie directe, autogestion. Je crois que c'est vraiment quelque chose de beau qu'il faut envoyer parce que ce que vous faites, c'est extrêmement laid. Et euh, répéter ça à chaque 4 ans, euh, je ne me vois pas faire ça dans ma vie. Je ne me vois pas commencer euh, ma vie de majeur, euh, ma vie officielle politique sous un règne d'une loi absurde qui fait juste promouvoir des idées absurdes encore plus euh, de fausse sécurité. Alors, euh, pensez à ce slogan-là, s'il vous plaît, parce que vous en aurez peut-être besoin prochainement. Merci. Moi, j'ai trouvé euh, une citation qu'on trouve facilement dans n'importe quel euh, recueil de citations, là, de les citations fameuses. Là. Je trouvais ça très bon parce que ça nous fait réfléchir sur euh, les différentes facettes de, de, de la terreur et euh, du terrorisme. Bon, je vais vous la lire. C'est une citation de Robespierre, Maximilien de Robespierre. « Si le ressort d'un gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort d'un gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n'est rien d'autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. » Elle est donc une émanation de la vertu. Elle est moins un principe particulier qu'une conséquence d'un principe général de la démocratie, appliqué au plus pressant besoin de la patrie. Oh, this is a message to Mr. Harper and to our senators. My name is Ed Hudson. I live in Montreal and I teach at John Abbott College. So if there's a database of known troublemakers out there, please add me to it. I may already be in there. I'm saying this in the hope that reasoning with you is still possible, although I'm increasingly starting to doubt that. You yourself, Mr. Harper, said that Bill C-51 would not have prevented the events of last October on which this legislation is supposedly based. And then I ask you, what is the point? Do you really hope to be able to look for a needle in a haystack by adding more hay to the stack? No, this is not going to work. All that will happen is more cases like Mahar Arar, cases where perfectly innocent people through racial profiling just be picked up on the basis of suspicion, on the basis of continuous or non-existent evidence. We really want to create a society where a lot of people are less safe because the possibility of an injustice to one is the risk of an injustice to all. So to our senators, we are counting on you to stand up for the people, to be the sober second chamber which you are supposedly paid to do, and to take these things into account. Will this really add to our safety? No, it will not. Will this really threaten our freedoms to speak, to express ourselves? Yes, it will. Please listen to the people and please stall this legislation until these points have been considered. I'd also like to set this in the context of the International Day Against Anti-Terrorist Legislation, which today is. Commentators in the United Kingdom my uh, place of second citizenship, are pointing to Bill C-51 as an example of how bad this can get. Do we really want to be held up as pariahs? We are already pariahs on account of our inaction on climate change. Do Canadians want to be pointed to as an example of just how bad things can be? I don't think that's a reputation we want.